ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് ഇതുപോലത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നാല് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്യൂസ് നാലാമത്തേത് സമ്മറി ഇൻ മലയാളം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച്ഡ് വിത്ത് സ്കീം ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഏത് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ഉത്തരം ദി മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്ന തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി ഇത് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കൂടാതെ ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന ഇത് എൺപത്തി ഒൻപതിലും നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഫിലിം വൺ ദി ബെസ്റ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് അറ്റ് ദി ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് അൻപത്തിരണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രം ആവാസവ്യൂഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അൻപത്തിരണ്ടാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിനിമകളിൽ നിന്നാണ് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരള സാംസ്കാരിക ഫിഷറീസ് യുവജന കാര്യമന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ആണ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിന്റെ ജൂറി ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഫിലിം മേക്കറും സ്ക്രീൻ റൈറ്ററുമായിട്ടുള്ള സെയ്ദ് അക്തർ മിർസ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസിനുള്ള അവാർഡ് ഭൂതകാലം എന്ന ചിത്രത്തിൽ രേവതിക്ക് ലഭിച്ചു ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ ജോജി എന്ന ചിത്രത്തിന് ദിലീഷ് ദിലീഷ് പോത്തൻ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ സുമേഷ് മൂർ കല എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആക്ട്രസ് ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ് ജോജി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഹൃദ്യമാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ദ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ വിമൻസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ കോൺഫറൻസ് concluded with the demand of which bill to be passed immediately ede bill udan pass aakanam ennu aavashyathode aanu aadya deshiya vanada niyama sabhangalude sammelanam avasanichathu women's reservation bill 2022 may 27 ne aadya deshiya vanada niyama sabha angangalude sammelanam avasanichu may 26 27 thedigalil aanu ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ വിമൻസ് ലെജിസ്ലേറ്റർ കോൺഫറൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ നടന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ലോകത്തിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്റർ പാർലമെന്ററി യൂണിയൻ ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷനിലെ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ലോക്സഭയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അംഗങ്ങളിൽ അറുപത്താറ് വനിതകളും രാജ്യസഭയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വനിതകളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ റവാൻഡയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീ സംവരണം എത്തിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് നൂറ്റിനാൽപ്പത്തെട്ട് നിൽക്കുന്നത് Who from India won the prestigious International Booker Prize 2022? In the 2020s, the Andharashtra Booker Prize is the India Kari Aranu. Gidanjali Shri In the 2020s, the International Booker Prize is the first
ഈ ബുക്കിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് പ്രൈസ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയുടെ ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഡേസി റോക്വൽ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഇതിനു മുമ്പ് മാൻ ബുക്കർ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് എന്ന പേരിൽ ആണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഡാമൻ ഗാൽഗട്ടിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ദി പ്രോമിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബുക്കർ പ്രൈസ് ആദ്യമായിട്ട് നൽകിയത് പി എച്ച് ന്യൂബൈ ആണ് ഈ സമ്മാനം ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയത് യുവ വിഖ്യാനി കാര്യക്രമം യുവിക ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വോസ് എൻവിഷൻ ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ക്ലാസ് യുവ വിജ്ഞാനി കാര്യക്രമം യുവിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഐ എസ് ആർ ഒ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്തതാണ് ക്ലാസ് നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ യുവിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു സെഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൽ കേരളത്തിൽ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് ആണ് യുവിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം വളർത്താനും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പരിപാടിയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച നൽകാനുമാണ് യുവിക ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇൻവേർട്ടഡ് റൈഫിൾ ആൻഡ് ഹെൽമെറ്റ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫാളൻ സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ വാർ ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ടു ബിച്ച് മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ പ്രതീകമായ ഇൻവേർട്ടഡ് റൈഫിളും ഹെൽമെറ്റും സായുധ സേന ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് സ്മാരകത്തിലേക്ക് മാറ്റി നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ യുദ്ധത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സൈനികരുടെ പ്രതീകമായ തലകീഴായ റൈഫിളും ഹെൽമെറ്റും ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലെ പരമയോദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും പരംവീര ചക്ര അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ പ്രതിമകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചീഫ് ഓഫ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് സി ഐ എസ് സിയുടെ ബാലഭദ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ ഇത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകമാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് റൈഫിൾ ആൻഡ് ഹെൽമെറ്റ് ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു റൈഫിളും ഹെൽമെറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ദ ഇന്ത്യൻ നേവൽ എക്സസൈസ് ബോൺഗോ സാഗർ വിച്ച് റൺസ് ഫ്രം മെയ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ട്വന്റി സെവൻ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് കൺട്രി മെയ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവിക അഭ്യാസം ബോംഗോ സാഗർ ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നേവി ഇന്ത്യൻ നേവിയും ബംഗ്ലാദേശ് നേവിയും സംയുക്തമായിട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ബോംഗോ സാഗർ എന്ന നേവൽ എക്സസൈസ് നടത്തി ഇത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ബോംഗോ സാഗർ എക്സസൈസ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ എക്സസൈസ് ഒന്ന് ഹാർബർ ഫേസ് കരയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മെയ് വരെ മറ്റൊന്ന് കടലിലെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കോറയും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഷിപ്പ് ഇത് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അബു ഉബൈദയും അലി ഹൈദർ എന്ന ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഫ്രിഗേഡ്സും പങ്കെടുത്തു വിച്ച് റീജിയണൽ പാർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാഡ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എമങ് ദി തേർട്ടി വൺ റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് അനലൈസ്ഡ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വിശകലനം ചെയ്ത മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനവും ചെലവും ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടി ഏതാണ് ഡി എം കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്തൊന്ന് റീജിയണൽ പാർട്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഡി എം കെ ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ഒന്
തൊട്ടുപുറകെ തെലുഗുദേശം പാർട്ടി അൻപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് മൂന്നാമത്തത് എ ഐ എ ഡി എം കെ ഇതിൽ ചില പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല ഹൂ വിൻസ് ദി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ചെസ്സബിൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെസ്സബിൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിച്ചത് ആരാണ് ഡിങ് ലിറൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചെസ്സബിൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചൈനയുടെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഡിങ് ലിറൻ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രജ്ഞാനന്ദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് നടന്ന മിനി മാച്ചിൽ ബേൾ നമ്പർ ടു താരമായിട്ടുള്ള ഡിങ് ലിറനെ പ്രജ്ഞാനന്ദ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഡിങ് ലിറൻ വിജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കമ്പനി പ്രജ്ഞാനന്ദിയെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കമ്പനിയിലേക്ക് എടുത്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് സി ഡബ്ല്യു ജി ട്രൈവൽസിനിടെ റഫറി ജബീർ സിംഗിനെ പ്രഹരിച്ചതിനെ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആജീവാനന്ദ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ഗുസ്തിക്കാരനെതിരെയാണ് സത്യേന്ദർ മാലിക് മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ റസ്ലർ സത്യേന്ദർ മാലിക് റഫറിയായിരുന്ന ജബീർ സിംഗിനെ പ്രഹരിച്ചു ഈ കുറ്റത്തിനാണ് റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹത്തെ ആജീവാനന്ദ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തന ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ വിമൻസ് ഹെൽത്ത് ഏത് തീയതിയിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മെയ് എല്ലാ വർഷവും മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ വിമൻസ് ഹെൽത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫോർ വിച്ച് ബുക്ക് ഡിറ്റ് അരുന്ധതി റോയ് വിൻ ദി മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഏത് പുസ്തകത്തിനാണ് അരുന്ധതി റോയ് മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ സമ്മറി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തൊഴിൽ ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൂറ് ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഏത് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതി അൻപത്തിരണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൽ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രം ആവാസവ്യൂഹം ഏത് ബിൽ ഉടൻ പാസാക്കണമെന്ന് ആവശ്യത്തോടെയാണ് ആദ്യ ദേശീയ വനിതാ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചത് വനിതാ സംവരണ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ യുവ വിജ്ഞാനി കാര്യക്രമം യുവിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഏത് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്തതാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ പ്രതീകമായ ഇൻവേർട്ടഡ് റൈഫിളും ഹെൽമെറ്റും സായുധസേന ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് സ്മാരകത്തിലേക്ക് മാറ്റി ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം മെയ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവിക അഭ്യാസം ബോംഗോ സാഗർ ഏത് രാജ്യമായിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നേവി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ വിശകലനം ചെയ്ത മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനവും ചെലവും ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടി ഏതാണ് ഡി എം കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെസ്സബിൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിച്ചത് ആരാണ് ഡിങ് ലിറൻ സി ഡബ്ല്യു ജി ട്രയൽസിനിടെ റഫറി ജബീർ സിംഗിനെ പ്രഹരിച്ചതിന് റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആജീവാനന്ദ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് ഗുസ്തിക്കാരന് എതിരെയാണ് സത്യേന്ദർ മാലിക് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തന ദിനം ഏത് തീയതിയിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് മെയ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്